Para este tutorial, prepara tu mouse o tu tableta gráfica que lo que vas a ver se pone bueno. Ilustremos. Para obtener el mejor resultado en nuestra ilustración de mascota o de algún otro animal que quieras hacer, nos basaremos principalmente en tres puntos que serán la base de todo el tutorial. Cuando entiendas estos tres puntos, el resto será más fácil, porque quiero desde ya prepararte psicológicamente, y es que hacer una ilustración de animales no es complicado la verdad, pero sí nos va a tomar tiempo. No es difícil, pero sí demorado. Así que la paciencia acá pues va a ser sumamente importante. En estos minutos hablaremos un poco de teoría, pero después te iré mostrando cómo aplicar todo lo que estamos diciendo para que así no tengas ninguna duda. Bien, estos tres puntos son los siguientes. Primero, las puntas o picos. Segundo, los trazos. Y tercero, la opacidad. Expliquemos cada uno para entenderlo bien. Como vamos a ilustrar animales, lo primordial de ellos, lo más notable de los animales, pues es el pelaje. Así que ahí es donde nos enfocaremos muchísimo. Para que nosotros podamos conseguir un buen efecto de pelaje, será importante que todos nuestros rellenos tengan picos o puntas en su alrededor. Porque estamos hablando de pelaje, si lo hacemos sin puntas, pues quedará muy básico y no nos permitirá usar el segundo punto, que es de los trazos. Si ya has visto mis videos antes, sabrás que esto es importante hacerlo cuando estamos haciendo el cabello o la barba o las cejas. La idea es exactamente la misma, por eso las puntas es sumamente importante hacerlas para conseguir el efecto que queremos. Y yo sé que hacerlo con el mouse es mucho más complicado, pero no te preocupes, después te mostraré algo que puedes hacer si estás usando solamente el mouse para que veas como un truquito que podrías utilizar ahí. Así que recuerda, agregaremos puntas en todos los rellenos y como dato importante de este punto, estas puntas van a seguir la misma dirección que tiene la fotografía. Cuando lo hagamos te explicaré mejor este punto. Como segundo punto, los trazos. Y ya te imaginarás a qué nos referimos. Agregar trazos alrededor de todo el relleno para obtener un efecto de pelaje o por así decirlo para conseguir un buen efecto con el cabello de los animales. Nuevamente te menciono que es la misma idea que cuando estamos haciendo el cabello o la barba, es hacer exactamente lo mismo. Y algo muy muy importante sobre los trazos, es que debemos hacerlo siguiendo la misma dirección de las puntas que tiene el relleno. Cuando seguimos esa dirección, verás que el efecto quedará aún mejor. Así que recuerda, agregar trazos alrededor del relleno siguiendo la dirección que tiene las puntas. Y finalmente la opacidad, el complemento clave para cerrar todo este proceso. Consiste simplemente en bajar la opacidad a todos los trazos que iremos haciendo, como dijimos en el punto 2. Lo tenemos aquí, o puedes ir también a ventana y buscar transparencia. Probemos con 15% para explicar este punto. Si hacemos un trazo, obviamente este trazo tendrá esa opacidad. Pero si hacemos otro trazo por arriba de este, puedes ver cómo la fusión de estos dos trazos hace que cambie la opacidad en esta parte. Y mientras más trazos agreguemos, mayor opacidad habrá en esta parte. Puedes ver que aquí hay más fuerza de color por todos los trazos que se han hecho. Para explicarlo de otra manera, en esta parte de aquí, la opacidad que tiene es de 15%. Mientras que en esta otra parte, nos tocaría multiplicar la opacidad que tenía por el número de trazos que hemos hecho. Digamos que hemos hecho 4. Entonces la opacidad que tendría sería de 60%. Veamos más de cerca esto con nuestro relleno de picos. Estos trazos los ponemos en 15% y seguimos agregándolo en todo el relleno. Puedes ver como todos estos trazos se fusionan muy bien con el relleno. La idea con esto será hacer que las puntas que hemos creado empiecen a difuminarse, ya que con estos trazos estamos, por así decirlo, creando un degradado. Y si subo la opacidad a un 35% y sigo agregando trazos, este efecto quedará aún mejor.
Mira aquí cómo quedó esta parte del relleno. Es bien interesante ver el efecto que le da al final. Se ve como si hubiéramos usado algún pincel de Photoshop. En eso consiste todo el proceso que haremos para ilustrar animales, hacer rellenos con puntas y crear trazos con opacidades diferentes. En eso se resume todo eso. Como te mencionaba antes, hacer esto con una tableta gráfica es más fácil, pero si estás usando solo el mouse y tienes problemas en crear picos o puntas en los rellenos, haz lo siguiente. Antes de empezar a ilustrar, crearemos al menos dos pinceles más. Usando nuestra herramienta pluma, hacemos un clic por aquí, mantenemos presionado Shift y hacemos otro clic acá. Seleccionamos y ponemos únicamente un color negro en trazo. Aquí ponemos en básico y acá ponemos este perfil de pincel. Ahora manteniendo presionado Alt, arrastramos un poco este trazo hacia abajo, más o menos de esta manera. Y lo hacemos más pequeño, algo como esto. Es importante que el espacio de aquí no sea ni muy grande ni muy pequeño. Ahora nos vamos a ventana y buscamos pinceles. Seleccionamos estos dos y lo arrastramos hasta este panel. Y lo soltamos. Ponemos el pincel de arte. Y te recomiendo nombrar a este pincel para que no te confundas más adelante. Yo le pondré puntas 1. Y en colorización cambiamos a matices. Y listo. Vamos a crear otro pincel con estos mismos trazos. Simplemente el trazo más grande lo arrastramos hacia abajo para crear otra copia. Recuerda mantener presionado la tecla Alt. Más o menos de esta manera. Y seguimos los mismos pasos que hicimos antes para crear el pincel. Entonces, en vez de hacer rellenos con puntas, haremos rellenos básicos. Y usando estos dos pinceles, crearemos esas puntas. Podemos probar diferentes grosores para conseguir un mejor resultado. Con esto podríamos decir que hemos hecho estos dos pasos en uno solo. Nos faltaría únicamente agregar trazos con opacidades diferentes para obtener lo que buscamos. Y bueno, aquí tienes esta solución para que puedas agregar picos a los rellenos. Y con todo esto en mente, veamos ahora sí cómo aplicarlo en nuestras ilustraciones de animales. En nuestro programa Illustrator crearemos un nuevo documento de 1000 píxeles por 1000. En efecto de rasterizado ponemos en 150 para que tenga una buena calidad al momento de exportarla. Y antes que nada, crearemos el pincel para que después podamos hacer los trazos. El pincel que creamos antes era para hacer las puntas, así que aunque sean diferentes, también podemos usar ese si es que lo creaste. Si no lo creaste, ahora lo haremos. Tanto si estás usando mouse o tableta gráfica, crearemos este pincel. Usamos nuestra herramienta pluma, hacemos un clic, eh, mantenemos presionado Shift y hacemos otro clic por acá. Recuerda que debe haber color solo en el trazo. Lo seleccionamos y aquí ponemos en básico y acá en este perfil. Después vamos a ventana y buscamos pinceles y arrastramos este trazo hacia este panel. Ponemos en pincel de arte y aquí te recomiendo nombrar este pincel como pelaje para diferenciarlo de los demás y en colorización cambiamos a matices y listo ya tenemos este pincel ahora sí podemos importar nuestra imagen a nuestra mesa de trabajo recuerda que mientras más calidad tenga tu imagen mucho mejor acomodamos nuestra imagen y le bajamos la opacidad entre un 60 a 80 y después bloqueamos esta capa creamos una nueva capa para el delineado la manera en cómo ilustraremos todo esto será diferente a como hacemos con los rostros, si es que has visto mis videos antes. Así que lo único que delinearemos serán los ojos, la nariz y parte de la boca. Todo lo que son las orejas, la cara o todo el cuerpo, todo eso lo haremos con el color base y los trazos. Aquí puedes ver a lo que me refiero. Nota cómo son solo trazos sueltos los que hemos hecho. Aquí tienes otros ejemplos de este punto. Puedes notar que el delineado aquí no tiene mucho protagonismo. Entonces después creamos otra capa por encima de la fotografía para hacer todo el color base. 
Todo esto lo haremos de manera manual. Iremos coloreando cada parte del animalito con su respectivo color. Y aquí es donde aplicaremos el primer punto que vimos al inicio, crear puntas alrededor. Como haremos todo esto con el lápiz, podemos hacer doble clic en el lápiz y bajamos al mínimo la precisión para que esas puntas queden mejor. Y lo configuramos de esta manera. Te mencionaba antes que era muy muy importante que las puntas sigan a como está la fotografía. Y puedes ver aquí que es lo que intentamos hacer. Debemos intentar que cada punta sea igual como está en la fotografía. Si estás haciéndolo con el mouse, puedes solo hacer rellenos básicos como estos y usar los pinceles que habíamos creado antes para crear esas puntas. En esta parte del proceso, no es necesario que agregues estos rellenos de color en todos los lugares que veas color. Con los otros ejemplos que tengo, te mostraré más de este punto. Fíjate aquí cómo ya hemos coloreado todo, cada parte con su respectivo color. En este caso hicimos solamente puntas con el color naranja y el blanco, que bueno no está tan blanco sino un poco gris, lo enviamos a la parte de atrás. Así ya no necesitas crear puntas eh, dos veces. Pero en esta parte de aquí sí hicimos puntas y esta otra parte simplemente lo enviamos a la parte de atrás. En este otro ejemplo, eh, mira cómo agregué color en estas partes de aquí. Incluso también agregué las manchas que tiene en la cabeza. Pero te fijas cómo en toda esta parte de aquí no agregué nada. Y eso porque con los trazos iremos agregando todos estos detalles más adelante. Como te mencionaba antes, no es necesario agregar rellenos de color en cada lugar que veamos color. O nota por ejemplo en este otro caso. Parte de sus orejas y de la nariz también tienen color, pero decidí dejarlo así para agregarlo únicamente con los trazos. También con el caso del tigre, he agregado rellenos de color a las manchas más notables, pero a estas pequeñas de por aquí no he agregado nada porque con los trazos iremos agregando el resto de color que tenga la foto. Yo te recomiendo que lo hagas también de esta manera. Las manchas más notables que tenga tu mascota, puedes agregarlos en tamaños pequeños pero las que no son tan notables, déjalo así sin relleno para después complementarlo con los trazos. Si tienes alguna duda, observa más de cerca los ejemplos que te mostré e intenta ver cómo podrías tú aplicarlo en tu ilustración. La idea es no tener muchos colores para no tener mucho trabajo. Así que con este paso tenemos listo nuestro color base. Ahora viene la parte más divertida. Empezaremos a difuminar todos estos rellenos. Para ello creamos una nueva capa por encima del color base, seleccionamos el pincel de pelaje que habíamos creado y bajamos la opacidad. Yo uso entre un 5 a 35%, pero uso más un 15 a 25. En este caso usaré 25%. Puedes usar cualquiera de estas cantidades. Después con el cuentagotas copiamos el color base de cualquier relleno para empezar a difuminar. En este caso empezaré con el color naranja. Pero en el caso del gato, empezaré con las manchas negras. Y en el caso del perro, empezaré con el color de la nariz. Así que como puedes ver, no importa por dónde empieces. Una vez copiado el color, asegúrate que ese color esté en trazo y no en relleno. Y recuerda aplicar la opacidad para darle el efecto que queremos de pelaje. Entonces, iremos creando trazo por trazo alrededor de todos los rellenos que tenemos. Lo que estamos haciendo es unir en este caso el relleno naranja con el relleno blanco. Y la opacidad pues ayuda a crear ese efecto. Y fíjate en lo que te mencionaba al principio, de que las puntas deben seguir a la fotografía porque todos los trazos que estamos haciendo ahora están siguiendo la dirección que tiene esas puntas. Y recuerda suscribirte al canal para no perderte nada de nuestro contenido. Así podrás también formar parte de esta comunidad de ilustradores.
Mira en esta cámara rápida cómo el relleno naranja empieza a difuminarse. Eso lo logramos al hacer varios trazos en un mismo lugar con esta opacidad diferente. Lo que te mencionaba al inicio, mientras más trazos hagamos en un mismo lugar, más intensidad tendrá el color y será más fácil difuminarlo. Y fíjate en el caso del gato que ya empiezo a poner varios detalles que tiene la misma fotografía para así avanzar más rápido. Y lo mismo puedes hacer tú. Si con el color que estás haciendo los trazos ves que por ahí hay detalles que puedes agregar con ese mismo color, puedes agregar varios trazos. La magia de todo esto está en la opacidad que nos permite fusionar trazos y dar una sensación de degradado. Crea todos estos trazos en donde veas ese color, así que no solamente será por adentro que agregaremos estos trazos, sino también por afuera, para que esas puntas no se vean muy fuertes, sino que las difuminemos con estos trazos. Como te dije, esto es algo de paciencia, toma su tiempo y más porque prácticamente estamos creando cabello por cabello. Aunque si usas los pinceles que te enseñé a crear, podrías avanzar un poco más rápido. Así que para que el tiempo se pase volando y te diviertas más mientras haces todo este proceso, aquí arriba o aquí abajo te dejo una playlist de músicas que yo suelo escuchar o algunos programas que puedes ir viendo para pasar el rato, quizás sean de tu agrado. Pero la idea es divertirnos y pasarla bien cuando estemos ilustrando. Así que úsate uno de estos links para que el tiempo se te vaya volando. Aquí puedes ver el resultado de esta primera capa de trazos. Hay una diferencia grande con apenas estos trazos. Y como puedes ver, las puntas no se han difuminado muy bien. Todavía las podemos ver. Así que para tener un mejor resultado, podemos crear otra capa por encima de esta. Previamente yo estaba usando una opacidad del 25%, así que ahora vamos a subirle a 35%. Y también aumentamos el tamaño de los trazos. Es decir, la opacidad que estabas usando antes, súmale un, un 10 o un 15% más. Y súbele también el grosor del trazo un poquito más porque los trazos que haremos ahora serán más cortos. Así para empezar a difuminarlo mejor. E igualmente haz varios trazos en la misma área para cubrirlo mejor. Verás como poco a poco todo esto se irá viendo mucho mejor. Y de una vez te comento que vamos a estar creando muchas capas porque hacer miles de trazos únicamente en una capa, el archivo va a empezar a tener mucho peso y por ende el programa empezará a lentearse. Así que si sientes que tu compu está empezando a ponerse lenta, puedes bloquear la capa en la que estás trabajando y crear una nueva capa y continuar haciendo los trazos ahí. Eso ayudará a que el programa responda mejor. Te lo comento por si te pasa mientras estás trabajando. Fíjate en la gran diferencia que le da esta capa extra que hemos creado. Sin duda, lo ayuda a difuminar mucho mejor. Y si desactivamos estas dos capas, se ve aún mejor el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Como vamos a estar creando muchas capas, podríamos unir estas dos para que no haya muchas capas. Esto es opcional. Una vez que hemos terminado con una parte de su pelaje, podemos hacer las demás partes que tengamos. En mi caso, la nariz, los ojos y parte de la boca. Creamos una nueva capa, copiamos el color base de la parte que vayamos a hacer, bajamos la opacidad en mi caso a 25% y empezamos a crear trazos uno tras otro, tal como lo habíamos hecho antes. Recuerda no solamente jugar con la opacidad, sino también con el grosor del trazo para conseguir mejores resultados. Y fíjate cómo en este lado de la nariz, en algunas partes tiene más intensidad que otras al agregar más trazos, lo cual le da un efecto bastante interesante. Para crear estas sombras que tiene la boca, podemos hacerlo usando estos trazos con opacidades diferentes, pero es que le dará un resultado genial. Simplemente escogemos un color más oscuro que el color base, bajamos la opacidad y empezamos a hacer trazos.
Nota cómo aquí voy jugando con el grosor de los trazos para conseguir mejores resultados en esta parte. Recuerda también que mientras más trazos agregues en una misma parte, más oscuro se hará. Así puedes usar tu imaginación al usar estos trazos. Con estos trazos que hemos hecho, ya tenemos un buen avance en nuestra ilustración. Fíjate en este otro caso del gato en el que hemos agregado muchos trazos para que cada mancha que él tiene se difumine muy bien. Algo similar también con el caso del tigre. Pero con el caso del perro, hemos creado estos trazos únicamente en su boca y nariz para que se una bien al cuerpo. Así que todo esto obviamente dependerá de la foto que tengas. Una vez listo vamos a crear otras partes de la mascota. Por ejemplo, en las orejas no agregamos ningún relleno de color, porque como te comenté antes, esto lo haremos únicamente con trazos. Así que creamos una nueva capa, copiamos el color de este detalle que en mi caso es blanco y empezamos a crear trazos. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Pero como algunas partes son menos intensas que otras, haremos trazos en las partes donde ese color blanco sea muy intenso. Con esta otra imagen me explico mejor. Puedes ver que hemos hecho trazos únicamente en varias partes y eso porque si hacemos trazos en toda la oreja no quedará bien. Por eso mejor para empezar haremos trazos únicamente en donde la fotografía nos diga que es muy intenso el color. Fíjate cómo en estas otras partes hemos creado también trazos para darle más detalle. Ahora sí, vamos a darle más detalle a todo el pelaje. Dependiendo del color que tengas, copiamos ese color y escogemos uno más oscuro y creamos más trazos por todo alrededor, siguiendo la dirección de las puntas para empezar a darle sombra al pelaje. En esta ocasión puedes subir un poco la opacidad e intentar crear trazos sueltos, trazos simples. No necesitas hacer trazos uno por encima de otro, como lo estábamos haciendo, sino que sea algo como esto, simplemente para crear sombras. Haz esto en todo su cuerpo. En mi caso tengo dos colores, blanco y café, entonces tendría que hacerlo en estas dos partes. Nos quedaría algo como esto. Por ahora no se ve mucho, pero con lo que vamos a hacer a continuación lo veremos mejor. En esta parte del proceso es donde seguro más nos divertiremos. Así que creamos una nueva capa, nos vamos a esta parte de aquí y creamos un nuevo pincel. Ponemos caligráfico y aquí ponemos el nombre de pelaje 2. Y si tienes una tableta gráfica, aquí pones dos puntos, aquí en presión y acá dos puntos igualmente. Esta opción te saldrá únicamente cuando la tableta gráfica esté conectada. Y si tenemos un mouse, le ponemos aquí al azar, eh, con dos puntos igualmente en cada lado. Ahora vamos a ventana y buscamos degradado. Copiamos el color oscuro que habíamos hecho antes y desde aquí arrastramos este color hacia el degradado. Simplemente mantenemos presionado el clic y lo arrastramos hasta el degradado. Y creamos tres manejadores. Y al que está a la derecha y a la izquierda le ponemos en opacidad el 0%. Y con este pincel y este color en degradado vamos a intentar crear sombras en todo su cuerpo. Obviamente vamos a tener en cuenta la fotografía para ver en qué partes hay más sombras. Y simplemente donde hay más sombra crearemos más trazos. Por eso al inicio te decía que una vez que entiendas cómo funcionan los trazos con opacidades diferentes, sabrás qué tienes que hacer. Puedes ver esta parte nuevamente si es necesario. Y en esta parte del proceso nuevamente juega mucho con el grosor y la opacidad para obtener un mejor resultado. No olvides agregarlo en todo el cuerpo para darle las sombras que necesitamos.
Fíjate cómo estos trazos han sido una pieza clave en el proceso para que podamos crear sombras. Esa es la magia de los trazos con opacidades diferentes. Nos permiten crear degradados muy interesantes. Los trazos que habíamos creado antes y que no se veían muy bien, ahora tienen más intensidad porque hemos agregado otros trazos. Eso es lo genial de todo esto, que la fusión de todos los trazos hace posible un excelente resultado. Y para darle aún más profundidad, podemos crear una nueva capa, subirle el grosor del trazo y bajar un poquito más la opacidad. Fíjate cómo esto le da más detalle al pelaje. Para los ojos y las orejas la técnica fue la misma. Crear una nueva capa, copiar el color base, bajar la opacidad y empezar a hacer trazos. Y recuerda, donde más haya sombras según la foto, es donde más trazos haremos. Así le daremos un buen resultado. Y ya para darle por terminado, el degradado que habíamos creado antes, simplemente al de la mitad le hacemos una luz. O sea, subimos los tonos para que sea más claro ese color. Y creamos tantos trazos en los lugares donde no se han agregado ningún trazo. Así para tener cubierta toda el área de la ilustración y no dejar ningún hueco. Como pudiste ver, las tres bases que habíamos visto al inicio son fundamentales para conseguir buenos resultados en la ilustración de animales. La unión de los tres nos permite darle ese efecto de pelaje que estábamos buscando. La verdad que todo esto toma su tiempo, así que no te desanimes si es que estás empezando y no te sale como te gustaría. A mí tampoco me funcionó la primera, así que échale todas las ganas. Como siempre, gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides darle un like a este video y también compártelo con tus amigos ilustradores o aquellos que les gustaría empezar en este mundo de la ilustración. Suscríbete si aún no lo has hecho y espero pues como siempre que te encuentres de lo mejor. Soy de ilustrar.